আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পল্লবী থানার প্রতারণার মামলায় রিজেন্টের শাহেদে 6 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর স্বাধীনতা বিরোধীরা ইতিহাস মুছে ফেলা সরযন্ত্র করলেও এখন আর সেই সুযোগ নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতারণার মাধ্যমে কয় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে রাজধানীতে চার বিদেশি গ্রেফতার করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত এগারো জনের মৃত্যু এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে বরিশালে অভ্যন্তরীণ সব রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজধানীর পল্লবী থানার প্রতারণার মামলায় রিজেট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিদের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত ঢাকা মহানগর হাকিম মাসুদুর রহমান এ আদেশ দেন এর আগে শাহিদকে আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনে আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে জামিন না মঞ্জুর করেন বিচারক গত পনেরো জুলাই সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকা থেকে শাহিদকে গ্রেফতার করে র্যাব স্বাধীনতা বিরোধীরা একাধিকবার ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করলেও এখন আর সেই সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ছয় দফা দিবস উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ইতিহাস থেকে শিক্ষানে জাতির পিতার আদর্শে সামনে এগিয়ে যেতে হবে বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে বাঙালির বঞ্চনা থেকে মুক্তির সনদ ছয় দফা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে অধিকার আদায় আর জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করতেই শিশুটি সালে দাবিগুলো তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক লক্ষ টাকার চেয়ে ছয় দফা নিয়ে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ বাড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি পঁচাত্তর পনেরো আগস্ট আমাদের অগ্রযাত্রাকে স্থিমিত করেছিল আজকে জাতির পিতার যে পথ তিনি দেখে গেছেন সেই পথ ধরেই আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ছয় দফাকে কেন্দ্র করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা করা হলেও জনগণের আন্দোলনে শাসক গোষ্ঠী সফল হয়নি বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী পঁয়ত্রিশ জন আসামি করা হয়েছিল তাদের লক্ষ্যই ছিল যে যে করে হোক এই মামলাটা রায় দিয়ে ফাঁসি দিয়ে ওনাকে হত্যা করা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তখন এমনভাবে গণজোয়ার সৃষ্টি করলো আন্দোলন শুরু করলো যে সেটা পঁচাত্তর পরবর্তী স্বাধীনতা বিরোধীরা ইতিহাস বিকৃত করার ষড়যন্ত্র করলেও তারা আগামীতে সফল হবে না বলেও মনে করেন শেখ হাসিনা পঁচাত্তর পনেরো আগস্টে পরাজিত শক্তির উত্থান ঘটেছিল তারা আমাদের বিজয়কে নস্বাদ করতে চেয়েছিল যাক আমি মনে করি আর সেই সুযোগ নেই ইতিহাস তার আপন গতিতে চলে ইতিহাসকে কেউ বুঝতে পায় না সেটা আজকে প্রমাণিত সত্য করোনার কারণে দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ আবারও সামনে এগিয়ে যাবে বলেও আশা করেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা জনগণ রাজপথে নামলে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকারের মুক্তির দাবিতে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এ মন্তব্য করেন তার ভাষায় সারা দেশে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভি
রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের রাখাইনে একটি নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ এজন্য মিয়ানমারকে চাপ দিতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন প্রবাসী রোহিঙ্গা ও বৈশ্বিক বাস্তুচ্যুতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অনলাইন সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে দেরি হওয়ায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হচ্ছে মন্তব্য করে বিষয়টি বড় ধরনের সংকট তৈরি করতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি করে দেন পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে বক্তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী রোহিঙ্গাদের সোচ্চার হওয়ার তাগিদ দেন ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হবে দুদিনের এই সম্মেলন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি শুড এ আস্ক মিয়ানমার টু প্রটেক্ট রোহিঙ্গা ল্যান্ড এন্ড देयर প্রপার্টিজ এন্ড হোল্ড অল্টারিং ল্যান্ডস্কেপস ইন রাখাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নট টু ইরেজ এভিডেন্সেস অফ ক্রাইমস বি ডিমান্ড টাইম বাউন্ড ডিসমেন্টলিং অফ আইডিপি ক্যাম্পস এন্ড ক্রিয়েটিং লাইভলিহুড অপশনস ফর দ্য রিটার্নিস এনশিওরিং ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট and access to basic services c ask myanmar to create a time bound and consultative pathway to citizenship for the rohingyas প্রতারণার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চার বিদেশিকে রাজধানী কাওলা ও বসুন্ধরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি তারা ঘানা ও নাইজেরিয়ার নাগরিক তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বৈধ কোন কাগজপত্র না থাকার পরও বিদেশি এসব নাগরিকরা মানুষকে প্রতারণা করে এরই মধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা আর তাদের এ কাজে সহায়তা করছে দেশের ভিতরের একটি চক্র সিআইডি রাজধানী দক্ষিণখান থানাধীন কাওলা ও বসুন্ধরা এলাকা অভিযান চালিয়ে ঘানা ও নাইজেরিয়ার চার প্রতারককে গ্রেপ্তার করে সংবাদ ব্রিফিংয়ে সিআইডি জানায় এই চক্রটি প্রথমে ফেসবুকে টার্গেট ব্যক্তিকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় গ্রহণ করার পর বন্ধুত্ব এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশ থেকে দামি উপহার সামগ্রী পাঠায় সব কিছুতেই নেওয়া হয় প্রতারণার আশ্রয় এক ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করে সিআইডি ওদের যে পাসপোর্ট সেটাও এক্সপায়ার করে গেছে ওদের যে ভিসা তো বহু কাল আগে এক্সপায়ার করে চলে গেছে এখন ওরা বিজনেসের নাম করে বাংলাদেশে থাকছে এবং আমি নিজে সবার সঙ্গে কথা বলেছি দেখা যাচ্ছে সবাই বলছে তারা বিজনেস করে কিসের গার্মেন্টসের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট তাদের দেশে নিয়ে যায় এই বিজনেস করছে কিন্তু এই বিজনেস করার তাদের কোনো পারমিশান আছে কি না এটার কোনো উত্তর নাই সবাই একজনের আন্ডার কমান্ডে কাজ করছে বিষয়টা ঠিক এরকম না বিচ্ছিন্নভাবে নিজের এক একটা চক্র তৈরি করে কাজগুলো করছে এরা সংবাদ বিভিন্ন আরও জানানো হয় বিদেশে সব নাগরিক ট্যুরিস্ট বিজনেস এবং স্টুডেন্টস ভিসায় দেশের ভিতরে প্রবেশ করে এরপর এদেশের কতিপয় অসাধু ব্যক্তির যোগ সাজসে প্রতারণার কাজে জড়িয়ে পড়ে এরা শুধুমাত্র নিজেরাই যে এই প্রতারণা করছে তা না এদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু চক্রও আছে স্থানীয় চক্র কারা যাদের অ্যাকাউন্টেও টাকা গিয়েছে এই যে প্রতারণার টাকাগুলো তাদের অ্যাকাউন্টে গিয়েছে এরকম আমরা দশ থেকে পনেরোটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পেয়েছি আমরা সেগুলো এখন যাচাই বাসের পর্যায়ে রয়েছি এ বিষয়ে ভিক্টিম খারিরুল ইসলাম বাদী হয়ে কাফরুল থানায় একটি মামলা করেছে এছাড়াও অবৈধভাবে বসবাসের জন্য বিদেশি এসব নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় সিআইডি মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আজ অন্তত এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল খুলনা এবং সিলেটে মারা গেছে ছয় জন এছাড়া সারা দেশে কয়েকশো মানুষের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন সফিউল আলম সুজন খুলনায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে বিভাগের দশ জেলায় নতুন করে দুশো চোদ্দ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বরিশালে করোনা পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা গেছে সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় বিভাগের ছয় জেলায় একান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে অবনতি হয়েছে সিলেটের করোনা পরিস্থিতির জেলায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত ঊনপঞ্চাশ জন করোনায় মারা গেছে ঠাকুরগাঁয়ের জেলা প্রশাসক ডক্টর কে এম কামরুজ্জামান সেলিমের মা রোকেয়া বেগম নাটোরে এক চাল ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে চব্বিশ জন নারায়ণগঞ্জ মারা গেছে একজন আক্রান্ত ষোলো নোয়াখালী এবং বগুড়ায় চব্বিশ ঘন্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে সুনামগঞ্জে নতুন শনাক্ত চব্বিশ জন এছাড়া রংপুরে আক্রান্ত হয়েছে সাতচল্লিশ জন বিউ রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
বইরি আবহার কাউনে বরিশালে অভন্তরিন সব রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে BIWTA পরবতি নিদেশ না দেয়া পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে বলা হলেও কর্তৃপক্ষের কোনো তদারকি না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে চলছে ট্রলার ও ছোট নৌযান লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে যাত্রীরা এদিকে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া এবং আরিচা কাজীরহাট নৌ রুটেও লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে BIWTA জানিয়েছে পদ্মা ও যমুনা নদীতে প্রচন্ড স্রোত এবং ঢেউয়ের কারণে দুর্ঘটনা রোধে সকাল থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তবে পাটুরিয়া দলদিয়া নৌ রুটের ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে তবে অপরিবর্তিত রয়েছে বেশ কিছু জায়গায় বন্যার পানি কমতে শুরু করায় দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন জাহিদুল আলম ঝালকাঠিতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে সুগন্ধা ও বিষখালী নদীর পানি কমতে শুরু করলেও এখনো ফসলের ক্ষেত এবং মাছের ঘের জলমগ্ন রয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ জানায় বন্যায় জেলায় দশ হাজার ছশো দশ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভেসে গেছে দুইশোরও বেশি মাছের ঘের এবং এক হাজারেরও বেশি ছোট বড় পুকুরের মাছ বন্যার পানি থাকাকালীন পূর্ববর্তী যে রোপণ করছে সমস্ত রোপণগুলো পড়ছে নষ্ট হয়ে গেছে এবং বর্তমানে বীজ যা আছে তাও নষ্টের পথে মানিকগঞ্জের আরিচা পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার বত্রিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবার বন্যায় জেলার প্রায় একশো একাত্তর কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে অতিরিক্ত জোয়ারের কারণে সৃষ্ট বন্যায় ভেসে গেছে পিরোজপুরের দেড় হাজারের বেশি পুকুর ও ঘেরের মাছ আমি সাত মাস আগে লোন করছি পুকুরে মাছ ছাড়ছি এই বন্যায় বেরোয়ে গেছে এখন আমি কিভাবে কি লোন শোধ করবো আমি তো গরিব মানুষ ঠিক বুঝতে পারতে আছি না আর কি দুই সাইড দশ বছরের ভিতরে আমার দৃষ্টিতে আমি এখনো এরকম পানি দেখি নাই বন্যায় চাষিরা আবার বিরাট একটা ক্ষতির সম্মুখ হয়েছে আমরা সেই ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের তালিকাও ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি কুড়িগ্রামে বন্যার পানি নেমে গেলেও গবাদি পশুর খাদ্য সংকটে চরাঞ্চলের মানুষ অভিযোগ রয়েছে সরকারিভাবে গোখাদ্য বিতরণ করা হলেও অনেকেই তা পাচ্ছেন না খেলার তো দাম বেশি বিষয়টি নিচ্ছে একশো আশি টাকা তারপর পাওয়া যায় না বন্যা পরবর্তী সময় দ্রুত প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও অর্থ সহায়তার দাবি জানিয়েছেন দুর্গতরা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা স্বাক্ষর জালিয়াতির মামলায় রাজধানীর বারিধারা জামালপুর টুইন টাওয়ারের মালিক শওকত হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউআইটিএস এর ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান এবং পিএইচপি চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া দলিলের মাধ্যমে করে সাতান্ন কোটি টাকা দাবির মামলায় আদালত এই আদেশ দেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া দলিল তৈরির মামলার তদন্ত করছিল পিবিআই তাদের তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় জামালপুর টুইন টাওয়ারের মালিক শকত হাসান মিয়া ভুয়া সাক্ষীবিহীন চুক্তিপত্র তৈরি করেছেন এবং সেখানে পিএসপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জাল করেছেন আদালত পিবিআই তদন্ত রিপোর্ট আমলে নিয়ে শকত হাসান মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আলহাজ সুফি মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জালপূর্বক দলিল সৃজন করে ইউআইটিএস কর্তৃপক্ষের নিকট সাতান্ন কোটি টাকা দাবি এটা হচ্ছে মূল অভিযোগ পিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট রিপোর্টের সত্যতা পাওয়া যায় আজকে বিজ্ঞ আদালত পিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণপূর্বক আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন ইউআইটিএসের রেজিস্ট্রার এবং মামলার বাদী মোহাম্মদ কামরুল হাসান দীর্ঘ তদন্তের পর পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই এর তদন্ত প্রতিবেদন এখানে দাখিল করে আদালতে আদালত বিষয়টি আমলে নিয়েছেন আজকে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আমরা এই বাদী পক্ষ আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি পিএসপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান এবং সমাজ সেবায় একুশে পদক প্রাপ্ত সুফি মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে এ ধরনের প্রতারণার সাথে জড়িত শওকত হাসানের উপযুক্ত বিচার দাবি করেন ইউআইটিএস এর ট্রাস্টি বোর্ডের উপদেষ্টা ডক্টর কে এম সাইফুল ইসলাম সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান যিনি একুশে পদক প্রাপ্ত যিনি সবার সেবা সারাটা জীবন ধরে যিনি সবার সেবা করেন একজন জ্ঞানী তাপস ধ্যানী মানুষ তার সিগনেচার জাল করে এই ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিতে পারে এটি আমাদেরকে বিস্মিত করে আমরা প্রচলিত আইনের প্রতি দেশের আইনের প্রতি আমরা আস্থাশীল আমরা সরকারের প্রতি আস্থাশীল 
আশা করি এই ক্ষেত্রে আমাদের সবাই সহযোগিতা করবেন এছাড়া শওকত হাসান মিয়া ইউআইটিএস এর উপচারদের কাছে 60 কোটি টাকা চাঁদা দাবির মামলায় ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে জামিন নিলে সেই জামিন বাতিলের জন্য বাদী পক্ষের আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর Bay Leasing and Investment Limited 31 December 2019 সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য 10 শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এর মধ্যে 7.5 শতাংশ নগদ ও আড়াই শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ সমাপ্ত বছরে সমন্বিতভাবে কোম্পানিটি ইপিএস হয়েছে 1 টাকা 9 পয়সা আগের বছর যা ছিল 1 টাকা 60 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 19 টাকা 80 পয়সা আগামী 29 অক্টোবর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট 17 সেপ্টেম্বর Nitol Insurance Limited is a very important thing to do with the bank. In the first December, the 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 Imam Barton Industries, Midas Finance, Ebong Bay Leasing and Investment Limited, Porichana Pasho Shaba Aj, Unstito Habe, Bikal Tinta, Imam Barton, Share Tinta, Midas Finance, Ebong Bikal Jatai, Bay Leasing and Investment Limited, Shaba Shuru Habe, Shabai Company Guru, Ekotrish March, Otiris Jun Shamap to Shomai, Onirikito Arthik Protibadon, Porjalo Janapor, Prokash Korahabe. Ebar Al Arafa Islami Bank, Arthur Shangbat. কুমিল্লায় পরিত্যক্ত বোতল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে নানা রঙের কয়েক হাজার বোতল নান্দনিক এই বাড়ি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাছে নানা বয়সী মানুষ বাড়ি মালিক জানান পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই হওয়ায় বোতল দিয়ে বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা নেন তিনি কুমিল্লা থেকে খায়রুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাছেন ইশরাত লিমা কুমিল্লার বড়ুড়া উপজেলার ডিমঠুল গ্রামের আরিফ হোসেন বোতল দিয়ে তৈরি করেছেন নান্দনিক এই বাড়িটি ইউটিউবে বিদেশে বোতল দিয়ে বাড়ি বানানো দেখে এমন শখ জাগে তার দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় 30000 বোতল সংগ্রহ করেন আরিফ বোতলের সাথে সিমেন্ট বালি দিয়ে তৈরি করেন ইমারত এটি বানাতে সাধারণত ইট পাথরের বাড়ির চেয়ে শতকরা 40 ভাগ খরচ কম হয়েছে বাড়িটি দেখতে প্রতিদিনই দূরদূরান্ত থেকে আসছেন দর্শনার্থীরা আমারও মন চাইতে আছে যে আমি এমন একটা ভারী করি যাতে এভাবে সবাই দেখতে আসে বই নিয়ে ফোগাইতে ছিল আশা কোনো বন্ধ না তবে এমন বাড়ি তৈরির শুরুটা সুখকর ছিল না প্রথমে আরিফকে সবাই পাগল আখ্যা দিত কিন্তু তাতে পিসপা হননি তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় কাজে মন দেন আরিফ সে সর পর তার কাজে বাহবা দিতে থাকে সবাই আমি চিন্তা করলাম প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে যদি বাড়ি করি এটা পরিবেশ দূষণ হবে না আমার এই প্লাস্টিকের বাড়ি দেখে যাতে অন্য কেউ এই ধরনের প্ল্যান করে স্বল্প খরচে এই ধরনের বাড়ি করতে পারে এই বাড়ি করতে আমার ইটের বাড়ির চেয়েও ফর 40% খরচ কম গেছে আরিফ হোসেনের বোতল বাড়িতে একদিকে যেমন দূষণ থেকে পরিবেশ রক্ষা পেল তেমনি সাশ্রয় হলো অর্থেরও তাই এই কাজে আরো অনেকেই উৎসাহ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা মোকাবেলায় শিগগিরই মানব শরীরে ভ্যাকসিনের পরীক্ষা শুরু করবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ সরকার এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য এরই মধ্যে আড়াই মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দ করেছে এদিকে করোনা ভাইরাসে জর্জরিত ভারত সর্বশেষ 24 ঘন্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে প্রায় 61000 এ নিয়ে ভারতে মোট আক্রান্ত 31.5 লাখেরও বেশি মারা গেছে 58000 এর কাছাকাছি মেক্সিকোতে আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা বেড়েই চলেছে গত একদিনে দেশটিতে নতুন করে প্রায় 5000 শনাক্ত হলো মারা গেছে 6.5 শতাধিক বিশ্বজুড়ে এখনো পর্যন্ত করোনা মৃতের সংখ্যা 8 লাখ 17 হাজার মোট আক্রান্ত 2 কোটি 38 লাখেরও বেশি এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
রংপুরে মুক্ত জলাশয় পরিবর্তে নির্দিষ্ট আয়তনে জোবা চাই বায়োক্লফ পদ্ধতিতে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে উদ্যোক্তারা জানান এই পদ্ধতিতে একে আয়তনে পুকুরে চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মাছ উৎপাদন সম্ভব পাশাপাশি মাছ চাষও বেশি নিরাপদ বায়োক্লফ পদ্ধতিতে বাড়ির ছাদেও মাছ চাষ সম্ভব সঠিকভাবে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ ও ঋণের দাবি জানিয়েছেন মৎস্য খামারিরা বায়োক্লফ পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানিয়েছে স্থানীয় মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর এবারে পার্টেক্স খেলার খবর স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা ছাড়তে চান আর্জেন্টাইন মহাতারকা মিয়ে নিউল্যান মেসি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর নিজে ক্লাবের কাছে এ ব্যাপারে চিঠি লিখে জানিয়েছেন মেসি তার ক্লাব ছাড়া খবরে নু ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভ করেছেন বার্সো সমর্থকরা রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ বিশ্ব গণমাধ্যমে আলোচনার ঝড় এতদিন লিওনেল মেসির ক্লাব ছাড়ার যে গুঞ্জন চলছিল এবার নাকি তা সত্য হতে চলেছে বার্সেলোনার সাবেক তারকা কার্লোস পুয়েল তো টুইটারে নিশ্চিত করিয়ে জানিয়ে দেন কাতালান ক্লাবে থাকছেন না ছয়বারের বিশ্বসেরা ফুটবলার এ খবরে আলোড়িত বিশ্ব ফুটবল ইএসপিএন বলছে ক্লাব ছাড়তে বার্সেলোনাকে চিঠি দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলারের পরবর্তী গন্তব্য ম্যানচেস্টার সিটি তালিকায় ইন্টার মিলান এবং পিএসজির নামও রয়েছে কিন্তু এমন কি ঘটল যাতে বিশ বছরের সম্পর্কের ইতি টানতে চাচ্ছেন বার্সেলোনার সর্বকালের সেরা ফুটবলার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বলছে বার্সা প্রেসিডেন্ট জোসেফ মারিও বার্তুমেয়র এলোমেলো সিদ্ধান্ত নিয়ে আগেই না খুঁজছিলেন মেসি এরপর নতুন কোচ রোনাল্ড কোমান এসে যখন লুইস সুয়ারেজ সার্জিও বুস্কেটসদের মতো পুরনো যোদ্ধাদের বাতিলের খাতায় রাখার কথা ভাবেন তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বার্সা সুপারস্টার যদিও লিওনেল মেসি এখনও কোনো ঘোষণা দেননি ১৩ বছর বয়স থেকে যে ক্লাবে খেলছেন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা কবে কিভাবে জানাবেন তাও কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি তবে বার্সেলোনা বেঁকে বসলে দুই পক্ষের সম্পর্কটা তিক্ততার রূপ নিতে পারে চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মৌসুম শেষে মেসি চাইলে নিজ ইচ্ছায় ক্লাব ছাড়তে পারবেন যদিও বার্সেলোনা বলছে সে ঘোষণা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে আরও আগে মে মাসেই অন্যদিকে প্রিয় ফুটবলার ক্লাব ছাড়ছেন এমন খবর শুনেই নিউ ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভে ফেটি পড়েন কাতালান সমর্থকরা মেসি থাকো বার্তমেও চলে যাও এমন প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হন তারা যে ক্লাবের হয়ে চৌত্রিশটি শিরোপা ছয়শো চৌত্রিশ গোল আর ছত্রিশটি হ্যাট্রিক করেছেন ফুটবল জাদুকর সেই পথচলা কি এখানেই থেমে যাচ্ছে অপেক্ষা বাড়ছে বিশ্বজুড়ে বার্সা সমর্থকদের এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার পল্লবী থানার প্রতারণার মামলায় রিজেন্টের শাহেদের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর স্বাধীনতা বিরোধীরা ইতিহাস মুছে ফেলা ষড়যন্ত্র করলেও এখন আর সে সুযোগ নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতারণার মাধ্যমে কয় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে রাজধানীতে চার বিদেশি গ্রেফতার করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত এগারো জনের মৃত্যু এবং বৈরি আবহাওয়ার কারণে বরিশালে অভ্যন্তরীণ সব রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে